கணித மேதை யூடியூப் சேனல் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் அபாக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அபாக்கஸ் வச்சு கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணுறப்போ சில விதிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு அபாக்கஸ் நம்ம எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சேர் அண்ட் ஒரு டேபிள் அது இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த டேபிளில் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற சைடில் அந்த எண்டில் இருந்து நாலு விரல்கள் இடைவெளி விட்டு தள்ளி அபாக்கஸ் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ரெண்டு கையை வச்சு அபாக்கஸ் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சேரில் எப்படி உட்காரணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே குழந்தைங்க படிக்கும்போது முதுகு தண்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி அபாக்கஸ் பண்ணுறப்ப கூட டேபிளுக்கு பக்கத்தில் சேர் போட்டு சேரோட முதல் பாதி இடத்துல முதுகு தண்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நல்ல வசதியாக அபாக்கஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உட்காந்துக்கணும் டேபிளில் இருக்கிற அபாக்கஸ் நமக்கு நடுவில் இருக்கணும் அதாவது இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் சமமான இடைவெளியில் இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் மெஷர் பண்ணிலாம் பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா அதனால் நம்மளோட மூக்கு நம்ம உடம்புல எப்படி இடது பக்கத்துக்கும் வலது பக்கத்துக்கும் நடுவில் இருக்கு இல்லையா அதனால் அதை வச்சுட்டு நம்ம மூக்குக்கு நேராக யூனிட்ராட் வர மாதிரி நம்ம அபாக்கஸை வச்சுக்கலாம் அதோட மேலேருந்து நம்ம பார்த்தோன்னா அபாக்கஸோட முழு பாகங்களும் தெரியணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அபாக்கஸை வச்சுக்கலாம் இப்போது எப்படி உட்கார்றது எப்படி அபாக்கஸ் வைக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் எப்படி பென்சில் பிடிக்கிறது எப்படி அபாக்கஸை பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மனிதர்களில் ரெண்டு விதமான எழுத்து பழக்கம் உள்ளவர்கள் இருக்காங்க இடது கை எழுத்தாளர்கள் வலது கை எழுத்தாளர்கள் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரைட்டர்ஸ் நம்ம வீடியோவில் ரெண்டு பேருக்குமே தனித்தனியாக எப்படி நம்ம பென்சில் அண்ட் அபாக்கஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க நான் அந்த தலைப்புலேயே போட்டிருப்பேன் இடது கை எழுத்தாளர்களுக்காக இந்த இந்த மாதிரி பண்ணணும் வலது கை எழுத்தாளர்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போது வலது கையில் எழுதுகிற பழக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா அவங்களுக்காக என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ வலது கை எழுத்து பழக்கம் உள்ளவராக இருந்தால் பென்சிலை வலது கையில் பிடிக்கணும் அபாக்கஸை இடது கையில் பிடிக்கணும் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி வலது கையில் ஷூட்டிங் பொசிஷனில் நம்ம பென்சிலை வச்சுக்கணும் அதாவது ஆள்காட்டி விரலும் கட்டை விரலும் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் மீதி இருக்கிற மூன்று விரல்களையும் வச்சு பென்சிலை இப்படி ஷூட் பண்ணுற மாதிரி பொசிஷனில் பிடிச்சிக்கணும் பென்சிலோட எழுதுகிற அந்த ஷார்ப்பான பாகம் வந்து கீழ் நோக்கி இருக்கணும் அந்த முழுக்கையான பாகம் மேல் நோக்கி இருக்கணும் இப்போது இடது கை வந்து நம்மளோட அபாக்கஸை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதில் சுண்டு விரலும் மோதிர விரலும் அபாக்கஸோட மேல் பாகத்தையும் நம்மளோட கட்டை விரல் வந்து கீழ் பாகத்தையும் பிடிச்சிக்கணும் ஆட்காட்டி விரலும் நடுவிரலும் பீட்ஸை மூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் கணக்கு போடுறப்போ நம்ம அபாக்கஸ்க்கு மேலே நோட்புக் வச்சுருப்போம் ஸோ நோட்புக்கும் அபாக்கஸ்க்கும் மாற்றி மாற்றி நம்ம ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதாக வரும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அபாக்கஸ் பண்ணுறப்போ ஷூட்டிங் பொசிஷனில் கை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆட்காட்டி விரல் மற்றும் தம் ஃபிங்கர் ரெண்டையும் வச்சு நம்ம பீட்ஸை நகர்த்தி கணக்கு போட்டு ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சரை நோட்புக்கில் எழுத போகிறப்போ நம்ம நார்மலாக எப்படி எழுதுவோமோ அந்த பொசிஷனுக்கு கை கொண்டு வந்து பென்சில் வச்சு நோட்டில் ஆன்சர் எழுதிடணும் இப்போ ஆன்சர் எழுதிட்டு மறுபடியும் ஷூட்டிங் பொசிஷனுக்கே கையை கொண்டு வந்துட்டு அப்புறமா அபாக்கஸில் அடுத்த கணக்கை போட ஆரம்பிக்கணும் இவ்வளோ நேரம் வலது கை எழுத்தாளர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நீங்கள் ஒரு இடது கை எழுத்தாளராக இருந்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் இந்த படத்தில் காட்டியிருக்க மாதிரி சுண்டு விரலுக்கும் பெரு விரலுக்கும் நடுவில் பென்சிலை பிடிச்சிக்கணும் இந்த படத்தில் காட்டியிருக்க மாதிரி அபாக்கஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த மூன்று விரல்களையும் அடக்கி இருக்கிற நிலையில் இந்த மாதிரி பென்சிலை பிடிச்சிருக்கணும் 
அப்புறம் நார்மலாக எழுதுகிற பொசிஷனில் ஆன்சரை எழுதிட்டு மறுபடியும் இந்த படத்தில் காட்டியிருக்க பொசிஷனுக்கே மாற்றிட்டு அபாக்கஸில் கணக்கு போடணும் அபாக்கஸில் நிறைய நிலைகள் இருக்குது அதாவது லெவல்ஸ் இருக்குது ஸோ பேசிக் லெவல் அப்புறம் ஹையர் லெவல் அப்படின்னு நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பேசிக் லெவல் இல்லை பிகினர் லெவலில் தான் நம்ம இந்த அபாக்கஸ் கிட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அபாக்கஸ் கிட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் கற்றுக்கிற வரைக்கும் இந்த கிட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறமா அபாக்கஸ் கிட்டே இல்லாமல் வெறும் கை வச்சு அபாக்கஸ் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நம்ம கணக்கு போடுவோம் இந்த மனத்தொகை கணக்கு போடுற ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் காட்டியிருக்க மாதிரி கைகளை காற்றுல வச்சுட்டு நம்ம கணக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லா லெவல்ஸ்லையும் எப்பயுமே பென்சிலை அதோட பொசிஷனில் கையில் வச்சுக்கணும் நம்ம அபாக்கஸ் கிட்ட எப்போ எடுத்தாலும் இல்லை எப்போ நகர்த்தினாலும் பீட்ஸ் இங்கே அங்கேன்னு ஆர்டர் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு கணக்கு ஆரம்பிக்கும் போதோ இல்லை ஆன்சர் எழுதிட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கணக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பையோ அபாக்கஸை கிளியர் பண்ணணும் கிளியர்னா அதை வந்து ஜீரோ வேல்யூக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ நம்ம பென்சிலை ஹோல்டு பண்ணாத ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு ஆன்சர் ராடை எந்த பீட்ஸுமே தொடாமல் இருக்கிற மாதிரி அதாவது அபாக்கஸோட வேல்யூ ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அது பேர் தான் அபாக்கஸை கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்த எல்லாத்தையுமே நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிற வீடியோஸில் கேல்குலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு டெமோ மாதிரி ஒரிஜினல் அபாக்கஸ் வச்சு காமிக்கிறோம் கணித மேதை சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இல்லை டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம் நன்றி வணக்கம்